东西都在这儿了，都在这儿了，一件都没少。我买的东西怎么一件都卖不出去呢？这人老了啊！你说舒哥这眼光也老了吗？不能够啊！胖岩呢？出去了吧？一大早没见着啊！真是无组织无纪律。本来我想把茶叶一餐交给他。现在看来不靠谱。老方，老方，你喊什么呀？你管我呢？树哥跟你说话了，你能好好说话吗？我现在还能好好说话吗？我你怎么就不能好好说话啊？你找我闺女什么事儿啊？有什么话跟我说。我跟你说不着。那你跟我闺女也说不着。那她跟胖丫就更说不着了。不，咱咱俩说的是一回事吗？哎呀！桃花，桃花，出来！我在呢。你来找我？你来的正好，出去说。站住！我问你，是不是你把庞岩变成那样的？漂亮吧？还没跟你说呢。你在干什么呀？你怎么能带他去那种地方见那种人？我带他去见世面，由内到外的提升，改变一下气质，都是不错的。你在这跟我装什么傻？什么相亲技能培训？不就是教人怎么傍大款、怎么傍富豪的地方吗？什么相亲技能培训？我什么时候带他去过呀？再说了，我就带他去见相亲技能培训，那有什么不好的？你凶什么呀？根本就不是你想象的那样。胖丫留在北京不嫁人啊？那没有经验，她得提升一下呀。你不希望她更好吗？再说了，现在谁不想嫁 A 男呀？是，胖丫是长得漂亮，没错，但 A 男追求的是综合素质呀，得有气质，有文化，见过世面。就算比不上我这么优秀的，至少……桃花，你想嫁 A 男是你的事儿，你不要把自己的意愿强加在胖丫身上，人家跟你不一样。怎么不一样？我不想他年纪轻轻就不劳而获。怎么不劳而获？谁不劳而获了？那人是需要包装的嘛？给他什么位置，他就是什么位置；给他名媛千金，他就是名媛千金。是，之前你是陪我演，那你演的不过瘾啊？那我告诉你，我过得非常不爽。正是因为我自己经历过，所以我不希望胖丫跟我一样，每天过着别人看起来光鲜亮丽的生活，自己却把感情当儿戏。那样很痛苦，所以你一直把我们的感情当儿戏是吧？说什么呢？哦，我知道了，原来你一直在利用我呀，利用我去应付你妈，利用我去接刘宇的生意，利用我。你知不知道我在说什么？如果你真这么认为的话，那我也没办法。那我觉得从今往后，我们之间没有任何必要和理由再联系下去。我现在联系你都需要理由了。我被我妈赶出家门不是理由，我关心胖丫不是理由，就连我喜欢你在你眼里也不算理由吗？嗯、你说你喜欢我？大爷，大爷，你帮我！我帮你什么呀？我我肚子疼，我肚子疼死了。肚子疼拉饭去，你拉着我干什么呀？哎、大爷。你，你给我找找药吧，你给我找找药。行，大爷给你去买药去。别别别别别别别别，我我爱喝您泡的茶，您给我泡个茶，我就好了。喝茶是吧？嗯。自个儿泡去。哎，大爷，沈家两口在外面，你这到什么店能泡啊？她是我闺女，我是她爹，谁是灯谁是泡啊？哎，你傻脑子，到现在也想不明白。放手、哎。嗯。反正我说什么你都不信。你不就来批到我的吗？说我光鲜亮丽，说我不劳而获，说我拿感情当儿戏。那你呢？闺女，闺女，怎么回事？我也不知道
，都是你在瞎搅和。你要不瞎搅和，我不早出来了吗？你去，桃花，桃花。桃花，吃饭了。桃花，吃饭了。不吃了。来，多吃鸡蛋啊。我看呀、啊，胖丫是真不想回去，干脆明天啊，我跟村主任说说，我跟他一块儿回去。啊？你那么着急干嘛？你想在这待多久都可以。哎呀，北京什么东西都贵。我在这儿已经拖累你了，你看我耽误你那么大的事儿。哎，你那些东西还能用不能用啊？能去上学吗？哎，那都是形式，该出国还照样出国。真的，哎呦，那感情好。啊，不是，那公司的位置怎么办呀？你这出国上学回来，万一找不着工作，你这公司得给你有位置啊。我跟那边经理都说好了，实在不行的话，再回去上班呗。哦，那倒真好，好。那个桃花跟你联系了吗？戏都演完了，还联系什么呀？没联系啊！哎呦，那可惜了。桃花呢是个好姑娘，我看得出她对你都是真心的，就是他们家庭条件太好了，比咱高太多了。我跟你说啊，咱是南方，人家家条件那么好，她要不联系你，你也别联系她，别低三下四上赶着，还真做倒插霉了。哎，您说的我都明白，我现在知道自己该干什么，不该干什么。好好，对不起妈，我让你失望了。吃鸡蛋，嫂子，没睡着呀？你是不是跟我哥吵架了？是不是因为我？不怪你。你别气了，我明天就找他算账去。不用，胖丫，你以后就别叫我嫂子了，就叫我桃花姐吧。不，我偏叫。你有啥不开心的，你就跟我说说，别憋在心里。睡觉，姐。喂，莹莹，我到了，你一会儿过来吧。哎，今天这么早啊？是啊，周末他还加班啊。你怎么在这儿？哎，昨儿胖燕回来没什么事儿吧？那个死丫头一天到晚就知道瞎胡闹，赶紧让她和她爸回老家得了。你也赶紧上班吧，我还得办护照呢。哎，跟你说话呢。啊。可三日断粮，不可一日无茶。这句话是从雅安藏茶迅速发展开始的。吴秀长这款茶呢，因为它保存的非常精细，所以毫无入仓的味道。你尝起来呢，就是一杯入口，喉舌生津。你们可以尝一下，不错啊。那我们拿几盒吧。好，让二位跟我来吧。行啊，胖丫儿，哎，说的还有模有样的，哎，快出师了啊！陶大爷，我谢谢您，谢谢您教我这么好的茶道，也谢谢您在我爹面前为我说好话。哎哎哎，你别谢我，我
。要谢呀、啊，就谢你桃花姐，是她来求我说你啊想学茶道，我我想那就试试呗。哎，没想到你还挺有灵气儿的。那当然了，陶大爷，我现在最大的愿望就是留在北京，跟您学习茶道。我现在已经把您当成师傅了，等我出师以后。我一定会像孝敬我爹那样孝敬您。哎呦呦呦，不敢当，不敢当。听听，这孩子多懂事啊！我听什么听什么？别考虑我。没什么可考虑的来了。不是，当当妹子，来来，先坐，先坐。啊，你就再考虑考虑我说的话，别那么轴。不不不不，什么事儿啊？这是啊，姐夫啊，这淑珍呢想回老家，非要让我陪她一起回去。不是，你得回去呀。我是是吧？你就跟我爷爷回去呗。回去干什么？我回去谁陪你啊？我回去。不，你在这儿，我哥跟贝大哥他俩挺不方便的。哎呀，那是你不肯回去啊？刚才你大爷跟我说了，这儿孙自有儿孙福。我也想明白了，我现在不退休了吗？那个舒克也快出国了，哎，我就到他那房子一住。收拾妥当了呢，把你妈也接了，谢谢你。这哪行啊？您这哪是照顾我呀？您这是威胁我，我坚决不同意。怎么说话呢？这丫头，你看带你走你不走，留下陪你你又不肯。哎，我，你到底想干什么？他想干什么？他？别起急，别起急。你这孩子，你人家小孩有小孩的生活。你说你是跟我一起搭伴回家，路上还有个照应。这多好的事儿嘛！这别的商量不可能。你是站在他的立场还是站在站谁立场？我到现在没弄明白。多好的一个提案呀！你到这儿，你到这儿，你到这儿，真不管你自己。停，停，有话慢慢说，慢慢说。胖杨啊，先给你爸泡壶茶。好。找的所有项目相关资料，今天就要看完吗？当然，明天就要提案了。那同事们今晚……方案出炉之前谁都不许走。好的。哦，对了，给大家订晚餐，我请客。只要方案通过，我给大家发红包。好的，谢谢陶总。对茶呀，略有研究。哎，同一饼茶啊，一百个人吃就有一百种味道。那那心里的那个苦啊、辣呀、啊、酸呐、啊、甜呐、啊，就全倒在茶里了。老哥，刚才胖燕儿给你泡了一壶茶，你品品，什么味儿？品品啊，品品。爱卓心，他对你的孝道全都倒在茶里了，能不怕吗？来，坐这儿接着说。舒哥，还是你能明白我吗？咱们都是有儿女的人，那个桃花跟舒克在一起，你放心。哎呀，他们俩不一样。怎么不一样？把这的事儿讲。我就是不放心他。哎哎哎，咱们先不论别人啊，咱们就论旁边。多好的姑娘，在你们那儿那也是数一数二的小美女吧？那当然了。这话呀，我跟他妈从来不跟他当面说，怕他骄傲。是啊，低调。可孩子好那是有目共睹的吧？哎，心灵手巧，爱一行悟一行。那别人学茶道啊，就是为了工作，两天半新鲜，学完了也就算了。胖烟不。学不会，哎，人家孩子饭都不吃；学会了，还要力求学的最好，学的最好还要举一反三，还逼着你教他别的知识。这这孩子，你说学什么学不成啊？你看看，你看看，楚哥呀，我跟他妈呀，没指望他能多好，就正常过个好日子就行了
，北京是好啊，但是他几斤几两我不知道啊。他留北京他怎么生存呢？他，我坚决不同意他留下来。胖丫他爸，你你太固执了你。你说你有什么可忙的呀？没下楼吃冰淇淋都不去了。来，我给你拿上来了。我真的没空，明天就要交提案了。哟，出去了？嗯？小葵花金银花露，这不是我们公司竞标的项目吗？所以我就更不能掉以轻心了。我就不争项目，也得争口气。先吃口冰淇淋，清醒清醒。需不需要我给你透露点内部消息啊？我就是找你要，你会给吗？放心，我才不会那么不专业呢。你这是为了刘宇在这儿用功呢，还是？停，他早就翻篇了。那你跟打了鸡血似的。哎呦我去！这么多圈圈画画的，你都看了？感情，那都是假的，只有工作才不会辜负你。越说越不像你了，嘿，还说不是为了刘宇，你这受了什么刺激了？别提了，我长这么大第一次主动跟人表白，结果把人给吓跑了。你知道我当时真的想挖个坑把自己给埋了。看什么看呀，瘆得慌！你跟人表白了？嗯。谁呀？还有谁能不识抬举？不会是舒克吧？可别是他呀！舒克怎么了？你之前不是说他挺好的吗？他是挺好的，可是你们俩在一起不合适。又来了，又来了。现在提倡的是势均力敌的爱情，也就是门当户对的变体。尤其是像你这种，女方家境比男方好太多的情况下，基本上都是悲剧。知道为什么吗？先让公听。因为男人的自尊心是非常可怕的，这里还不包括那些别有用心的软饭男，和一些没什么本事就知道怨天怨地怨社会的废物男啊。我说的是一个正常的。有理想、有抱负的男人，他可能一开始并不在乎你们的身份差异，甚至他可能自认为自己不在乎。但是时间一长，很多细小的问题就全都出来了，而且都是最要命的。我给你举一最简单的例子，比方说，苹果新上市了一台电脑，几万块钱，对于你来说可能不算什么，于是你就买了，送给了他，结果他却非常生气。你知道这又是为什么吗？觉得我乱花钱？不是，他觉得你是在炫耀自己的财富，你在怜悯他的贫穷，在用金钱践踏他的人格。这哪儿跟哪儿啊？于是你为了迁就和保护他的自尊，就开始降低自己的生活水平了，住小房子，吃路边摊用国产手机背山寨包包，穿淘宝爆款。凭什么呢？对啊。凭什么呀？接下来矛盾就出现了，而且会越来越大，越来越不可调和。最后两个人，嘎嘣，一刀两断，完事儿。舒克不会是那样的人。哎，还好他就要出国了。嗨，我跟你说这些干什么呀？人家压根就不理我。不吃了，不吃了，干活了。别再跟我说这种门当户对的理论，打死我也不信，听着我就心烦。啊，啊，挺顺利的，都办完了。好，我知道了，妈。哎，我晚上早点回去，拜拜。喂，哎，哎，再见。你有正事吗？天天就打电话是吗
啊，上班时间，啊，能忙点正事吗？奔跑吧，傻瓜！如果我再也不上班打电话，我也不在工作时候偷懒了。好，下不为例。四川始于贞观十五年，呃，文成公主就喝这个。文成公主，你见过吧？呃，哦，对，你没见过，我也没见过啊。不过咱都看过照片啊，长得那么漂亮，就喝这个一味藏茶喝的，就这个。我，你别不信。能将你拥有，我会忍住不让眼泪流。还有多少愁？愁。啊呜！哎，来的时候比较仓促，没准备什么，就准备了一这个。想看整段的，以后再说啊。歌唱了，舞也跳了，花在你手里头，就算是表白了啊。行不行？给他来个痛快话呗。来个什么痛快话？你跟谁表白呢？不是，哎，谁呀？花窗呀？把花还给他。什么情况，舒哥？你成啊，踩着饭点来，蹭饭来了。不是，舒哥，我叫他来的啊。你一边去。你看你这样儿，逼他，逼他，一听就不是个好人。那个，呃，背的是我外号，我叫莫小晶，今年二十四岁，售楼员，收入不定，长得还算可以，呃，相貌。家，停、啊！你征婚呢，还气质家，谁能看上你？哎，你先告诉我什么情况？啊，那个，就是我把舒克叫上来，当着舒克的面，我把这事儿跟大家说说。舒克平时工作忙，我跟胖丫我们俩天天生活在一块儿，每天都是他给我做饭，久而久之，我们就处出感情来了。啊？不是，你这是什么？你怎么会这样的？你这是假的，怎么又是假的？对呀，你怎么现在可别说了。陶大爷，爸，你们都坐下。贝塔，我不知道你刚刚是认真还是开玩笑的，可是我有喜欢的人了，那个人不是你。
。胖爷，你又出什么幺蛾子呀？啊，之前说是贝塔，现在怎么又又有别的人了？我是认真的。那你，你到底喜欢谁呀？你？我喜欢那个人，他很优秀。我距离他还也很遥远。我留下来就是为了跟他变得一样优秀。直到那一天，我是不会考虑儿女情长的，我要好好充实自己。爸，我求您了，给我个机会，让我为自己做主。你说傻孩子。你这些话怎么不早跟爸说呢？我怕我跟您说了，您觉得我好高骛远，就更不放心我了。哎呀，你傻不傻呀？你都会自己计划生活了，只要你能越来越幸福，爸什么都支持你。真的？<笑>真的。哎，只要啊，你不和他好，你愿意留下来，就留下来了。<笑>谢谢爸爸。叔哥，我死了算了我。哎，贝贝贝，那个贝贝他，刚才叔叔说话是有点哭，不过你今儿啊，还真算个爷们儿。我们非常欣赏葵花药业的公益理念。上次有关于儿童安全用药的那个活动，给了我很大的启发。如果我们将来合作的话，我想我们会出更多的力，多策划一些公益活动。哎呀，那太好了。你们的提案呢，我也很喜欢。既然如此啊，那就为我们的志同道合，干杯！干杯！来，喝。谢谢还不回来吃饭呢？哦，我今天要在单位通宵了。你们吃吧。不是，哎，要不然爸把饭给你送过去吧。不用，公司同事会笑话我的。有什么事儿，明天再说吧。啊。什么事儿？叶慧芳，你怎么这么对待你的亲生女儿啊？整宿整宿的加班啊，犯了再大的错也不至于吧？再说她不已经认错了吗？你说什么乱七八糟的？你要是再跟我墨迹桃花的事情啊，我就把你拉黑了。你别挂，你整宿的加班，吴秘书啊，谁在公司呢？哦，我知道了
。哎呀，这么说，被他这么一闹，倒把你杨叔叔给闹醒了。人家庞岩现在活得很明白了，他爸当然放心了。看来我是白操心了。妈，这火车票、身份证。我都给你放在这个夹层里了，你明天上车之前再查一下，知道吧？知道了，我又不是第一次出门。我本来不是应该陪你回去的吗？你有更重要的事情要做，不是有你杨叔叔陪着呢吗？放心吧。妈，那个，我知道这次把你给气上了。要是想说的话，你肯定会狠狠打我一顿，对吧？嗯，我现在就想打你一顿。长那么大个子，打不动。你打得动，你太打得动了。你老当益壮，来，现在就打，来。<笑>讨厌，<笑>你过来。这次你跟桃花的事儿呢，算有情可原，我不怪你。但是记着啊，以后不许这样。哎，我听胖丫说，桃花被他妈轰出来了，嗯，有这回事儿？真的。桃花跟他妈妈一样那么强势、那么厉害的丫头，怎么把自己弄这个地步啊？哎，这个女人啊，就是那种典型的嘴硬心软，天天忙着去帮助别人，又不想别人谢她，就搞得那副不理不睬、不耐烦的样子。这丫头也是需要有人提点着她点别老最后一片好心，闹得一片埋怨，是吧？你以后对人家好点啊，别没事老跟人气气，干什么呀？一个大男人，人家一小姑娘，大度点儿。我还想问你一事儿，随便一问啊。你说，你跟桃花，就真的没有缘分做夫妻吗？嘿，别那么肯定啊，儿子。老话说得好啊，天上那么多片云彩，谁知道哪片下雨呢看来问题不大呀，不太好说。他跟叶总交情匪浅，生意场上交情再深，也不如利益重要，对吧？但愿吧。况且，陶小姐好像对这单 case 不那么上心啊。其实公正的说，他能力是有的，只不过。不愿意用出来，我理解。如果我像他一样，想要的东西什么都不用做，还可以唾手可得，那我也不那么拼命了。那我应该庆幸你不拼命，不然的话，我的公司可就要遭殃了。嗨，完全是资本家。送你回去。
，关总，你好，你好，刘总来了，快请坐。哎，好，没耽误您吧？哎呦，这哪儿的话呀？这是玉辉、陶小姐刚刚亲自送过来的。我看她的样子，估计是熬了个通宵。一定很精彩的。我还没仔细看，不过再怎么样。也只是一个晚上赶出来的，跟你们的肯定没法比。你听过奖了。其实我今天来，是有个事儿想请您帮忙。什么事儿我以为你不来，爸，来！哎呦，桃花、啊，我去取这个了。哎，什么呀？这是？我拿了叔叔的照片，找人模拟了一下他这些年的样子，然后合成了一下。哎呀，你闺女，你太有心了！哎，天哪，叔叔，你看你爸。你爸老了以后是这样子的，我们这也算白头偕老了呀。谢谢你啊，闺女。爷，咱们火车马上就到点了，再不走。啊，对，咱们抓紧吧。哎，对对对，这个我就收着了啊，谢谢你，闺女。阿姨，你等住。哎。谢谢你的礼物。开始你找我要照片，我以为你只是看看而已。桃花，桃花，桃花。输给了一辉，你确定吗？千真万确。我知道了，你先出去吧。嗯。金环啊，今天来有什么事儿吗？我朋友给我捎了两张大闸蟹，我正好路过，突然想起来你好像好这口，要不专程给你送来。真是太有心了，多谢了哈、啊。可惜这次没能合作，希望以后还有机会。没关系，生意嘛，风水轮流转，我懂的。但是，关总，方不方便透露一下，我们方案到底是哪里不足？这样我们也好向一辉学习。你们并没有什么不足啊，如果不是刘总说放弃了，我用哪个方案还真不一定呢喂，你好，哪位？喂，你好，我想找一下叶总
好的，稍等一下。喂，叶总，科斯广告打来电话，我给您转接一下。嗯，好的。喂，你好，叶总，我是科斯公司的钟金华。哦，你有什么事儿吗？我想向您核实一个事情。